അസ്സാമലേക്കും ഞാൻ നാസർ മാനു വയനാട് കലമ്പൂര് ഒന്ന് സ്ഥിതിഗതികൾ കാണാൻ വയ്യ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് അവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് മുന്നേ ആൾക്കാരെ സ്ഥിതിഗതികൾ വളരെ ദയനീയ അവസ്ഥയാണ് വീടില്ലാത്തവരെ കഥ പറയണ്ട വീട്ടിലുള്ളവർ തന്നെ ആ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അവസ്ഥ പറയണില്ല ഒറ്റപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പോലും എത്തിയില്ല ഭയങ്കര ദയനീയ അവസ്ഥ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടു സ്ഥലവും പോയി അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം അവരുടെ വീടൊന്നും വെക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ കുറ്റിപ്പുറത്ത് ഒരു പത്ത് കുടുംബത്തിന് വീട് വെക്കുള്ള സ്ഥലം ഇൻഷാല്ല ഏത് സംഘടന വരുവാണെങ്കിലും വീട് വെച്ച് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം ഞാൻ അവരെ പേരിൽ റേഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതേമാതിരി പാണ്ടിക്കാട് ഒരു പത്ത് കുടുംബത്തിന് അവിടെ ഒരു തെങ്ങുകൾക്കുണ്ട് നല്ല ദാട്ട് റോഡൊക്കെ ആണ് കുറ്റിപ്പുറത്ത് നിന്ന് തന്നെ ദാട്ട് റോഡും വെള്ളവും കരണ്ടും എല്ലാം ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ പാണ്ടിക്കാടും പത്ത് കുടുംബത്തിന് വീട് വെക്കാൻ സ്ഥലം കൊടുക്കുക റേഷ് ചെയ്യാൻ റേഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ഏതെങ്കിലും സംഘടന തയ്യാറാണെങ്കിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ചെറിയ സഹായം നമ്മൾ ചെയ്യുക അത്രയും ദയനീയാവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരെ സാഹചര്യം കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് പ്രശ്നം ഓരോരുത്തർ എങ്ങനെയെങ്കിലും അഞ്ചു പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും മുന്നോട്ട് പോവുക ഒരു വല്ലാത്ത ദയനീയാവസ്ഥ ഇത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വിടാൻ കാരണം ഇതിന് മുമ്പ് സാജൻ കച്ചേരി എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കിട്ടിയിരുന്നു കുറേ മാൻ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് സ്ഥലം കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് കണ്ട് നല്ലവരായ ആദ്യം ഒരു വ്യക്തി വന്നു അദ്ദേഹം പത്ത് കുടുംബത്തിന് വീട് ഞാൻ വെച്ചു കൊടുക്കാമെന്നും അവർക്കുള്ള സ്ഥലം ഞാൻ തരാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു അതിനുള്ള വർക്ക് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ സന്മനസ്സും സന്തോഷവും സ്നേഹമായിട്ട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് നിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര സങ്കടമായി ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് സമ്പത്തുണ്ട് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളാരും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മോനു ഞങ്ങൾക്കും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് ഇപ്പം ഈ വീഡിയോ വിടണേൻ്റെ രാവിലെ പോലെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു അഞ്ച് കുടുംബത്തിന് വീട് വെക്കാൻ സ്ഥലം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അലഹമില്ല ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു വലിയൊരു ഉപകാരം ഉണ്ടെന്ന് ബോധ്യമായി പിന്നെ അർഹതപ്പെട്ട പാവങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ പറ്റി അറിയാനും അവർക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനും കഴിയും ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻഷാല്ല ഈ ഇരുപത് കുടുംബങ്ങളെ സഹായിക്കാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ആരെങ്കിലും വീട് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ സംഘടനകൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല സ്ഥലമാണ് നല്ല റോഡ് വക്ക് നിരന്ന് കിടക്കുന്ന ഭൂമിയാണ് ഒരു വള്ളം വരില്ല ഒരു പിന്നെ ചെറിച്ചില കൂടി ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അത്രയും നല്ല യഥാർത്ഥ ഭൂമിയാണ് ഇൻഷാല്ല ഇത് കാണുന്ന സഹോദരന്മാർ നമ്മളായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക എൻ്റെ നമ്പർ നയൻ സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് ഡബിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ ഫൈവ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് നാസർ മാനു ഇൻഷാല്ല ദുബായ ചെയ്യുക നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള അവസ്ഥ ഇനി ഒരു അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ വരാതിരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിലോ കാശില്ലാതെ ആളുകൾ ആളുകൾക്ക് ഒന്നും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ലോൺ എടുത്തിട്ടും രോഗികൾ ക്യാൻസർ രോഗികൾ കിഡ്നി രോഗികൾ എന്തെങ്കിലും നിരകിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വലിയൊരു ഭാരം കൂടി തലയിൽ വന്നത് പടച്ചവും കാക്കട്ടെ എന്ന് പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ അല്ല നമുക്ക് ജാതി മത രാഷ്ട്രീയം എല്ലാം ഒഴിവാക്കി ഒറ്റക്കെട്ടായി നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരിക എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടി ഇറങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏത് പ്രശ്നങ്ങളും തീരും നിരവധി സാമ്പത്തിക ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ പടച്ചവനെ എത്ര ആൾക്കാർ രക്ഷപ്പെടും എത്ര പാവപ്പെട്ടവരും നടുത്തരായ ആൾക്കാരും കിടന്ന് ഇടങ്ങറാണ് ഒന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞ് ഈ സമ്പത്തിലൊന്നും നമ്മൾ പോവില്ല നമ്മൾ ഈ സമ്പത്തൊക്കെ കെട്ടിക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവസാനം നമ്മൾ മരിക്കും ആ അവസാനം എന്ത് ചെയ്യും മക്കൾ അതായിട്ട് കേസും കൂട്ടും തല്ലും തിരക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ കവറും കിടക്കാൻ പോലും സുഖം കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് ഉള്ള സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മളെ നാടിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക അപേക്ഷിക്കുകയാണ് പടസ്ഥലത്തിന് ഓർത്തിട്ട് അതിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഇറങ്ങണം ഇവിടെ ജാതി രാഷ്ട്രീയം അതൊന്നും നോക്കരുത് ഷള്ള നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടെ കുറച്ച് റബ്ബ് നമുക്ക് നല്ലത് വരുത്തി തരട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞങ്ങൾ